मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بشتبي بانغلار شميت ودشك شوتا. أبنا دي شبري ونستان درس حديث دكتشين. আমরা আজকের পর্বে মীমাংসা যে অধ্যায় শুরু করেছিলাম তার বাকি অংশ পূর্ণ করব এবং এর পরবর্তী পর্বগুলিতে আরও যথাসম্ভব আপনাদেরকে দার্শে হাদিস উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব আসুন তাহলে দূরের ও কাছের ভাই ও বোন যে যেখানেই থাকুন আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখে উপকৃত হন এটাই হবে আমাদের প্রত্যাশা ও আপনাদের কাছে দাবি ওয়ান আবি হুমাইদ আসাইদি রাজিয়াল্লাহ তাল আনহ কাল কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম লাইহিল্লুল ইমর ইন আয়খুদা আসা আখি বেগাইরি তিব নফসিম মিন রাহুবন হেব্বান ওল হাকিম ফি সাই হিমা আবু হুমায়দ আসাইদি রাজিয়াল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন সন্তুষ্টি না থাকলে যদি একজন ভাই তার স্বেচ্ছায় তার অন্তর থেকে কোন ভাইকে ছোট্ট একটা লাঠিও যদি না দেয় জোর পূর্বক বা যে কোনো ভাবে প্রতারণা করে বা চুরি করে বা লুকিয়ে যে কোনো ভাবে হোক এটা তার জন্য হালাল হবে না এ হাদিসটি ইমাম ইবন হেব্বান এবং হাকেম তাদের দুই সহি কিতাবে বর্ণনা করেছেন তাহলে এই দ্বারা আমরা যেটা বুঝতে পারি যে এই হাদিসে আল্লাহর নবী আলিসরাতাম যার কাছ থেকে আমরা কিছু নেব তার বিনা অনুমতিতে তার সন্তুষ্টি ছাড়া তা গ্রহণ করা যাবে না কাজে কোনোভাবে চাপ সৃষ্টি করে বা কোনো বিপাকে ফেলে বা কোনো ধরনের প্রতারণা করে ছল চাতুরি করে কোনোভাবেই কোনো ভাইয়ের কোনো জিনিস এমনকি একটি ছোট্ট লাঠি হলেও তার সন্তুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা আর একজনের জন্য হালাল হবে না বৈধ হবে না কাজেই আমরা যখন কেউ কাউরি কোনো কিছু হক তসরুফাত করবে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে সেক্ষেত্রে মীমাংসা করে দেওয়া সেক্ষেত্রে যারা দায়িত্বশীল আছেন যাদের ক্ষমতা আছে এই ধরনের অন্যায় অবিচার থেকে মানুষকে বাঁচাবের জন্যে মীমাংসার জন্য এগিয়ে আসা কোর্টে মীমাংসার সুব্যবস্থা থাকা এটাই হবে প্রয়োজন যাতে করে কেউ কাউরি প্রতি কোনো অন্যায় করে অবিচার করে ছাড় যেন না পেয়ে যায় আজ বিপর্যয় প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ মানুষকে কিভাবে ঠকাবে মানুষ মানুষের কাছ থেকে কিভাবে তার সে চাক আর না চাক জোরপূর্বক হোক কৌশলে হোক বিভিন্নভাবে একে অপরের সম্পদ আজ ভক্ষণ করার বিরাট এক অবস্থা আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাই তাহলে কেউ যদি হাক্কুল ইবাদ কোনো ভাইয়ের কোনো হাক নষ্ট করে এর জন্য তাকে অবশ্যই জবদেহি করতে হবে আল্লাহর কাঠগড়ায় এই পৃথিবীতে তার অবশ্যইও বিচার হওয়া জরুরি তার জন্যে কোর্ট কাচারি থাকা জরুরি যেখানে মানুষ সুষ্ঠু বিচার পাবে এ হাদিসটি দ্বারা আমরা মীমাংসা যে অধ্যায় এটা আমরা শেষ করতে পেরেছি এই মীমাংসাটা দুইভাবে হতে পারে একটা হলো কি যে স্বীকার করে নেওয়া একজন মানুষ স্বীকার করেছে কিন্তু কত 
সে জানে না এক্ষেত্রে মীমাংসার প্রয়োজন রয়েছে একজন মানুষ অস্বীকার করতেছে অস্বীকারের ক্ষেত্রে তাকেও প্রমাণ পুঁজি দ্বারা বাস্তবে সেটা বাস্তবায়ন করতে পারলে সাব্যস্ত করতে পারলে তার যে এই যে অস্বীকার করতেছিল অস্বীকার করতে গিয়ে সেক্ষেত্রেও মীমাংসার প্রয়োজন রয়েছে আজকে আমরা নতুন একটি অধ্যায় শুরু করব অষ্টম অধ্যায় সেটি হল বাবুল হাওয়ালা ওয়াজ্জামান হাওয়ালা কেউ যদি মনে করেন একজন মানুষ ঋণ নিয়েছে আরেকজনের কাছ থেকে ধরে নেওয়া আবদুল্লার কাছ থেকে আবদুর রহমান ঋণ নিয়েছে আবদুর রহমানের কাছ থেকে আবার জায়েদ ঋণ নিয়েছে এখন ঋণ দুইজনে গ্রহণ করেছে এই দুইজনের ঋণ এখন আবদুর রহমান আবদুল্লাহকে বলল যে আমার যে ঋণ তুমি পাবে সেটা আমি জায়েদের কাছে পাবো তুমি সেখান থেকে সেই ঋণটা নিয়ে নিবে এই ধরনের যদি হাওয়ালা করে দেয় আরেকজনের উপরে সপ্রোধ করে দেয় যার কাছে ঋণ গ্রহিতা প্রথম ব্যক্তির কাছ থেকে ও আবার আরেকজনের কাছে পাবে তাহলে এই ধরনের যদি করে তাহলে তার শর্ত যদি পাওয়া যায় তাহলে সেই হাওয়ালা বা আরেকজনের কাছে যে নিতে বলল এই ধরনের করে নেওয়া শরীয়তে জায়জ রয়েছে কারণ এটা ইসলামের একটা সুন্দর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা সৌন্দর্যের মধ্যে কারণ একজন মানুষ হতে পারে দূরে আছে সে আসতে পারছে না বা একজন মানুষ যাতা আতে তার সমস্যা আছে বা একজন মানুষ ঋণ গ্রহণ করেছে বটে কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে দেওয়ার হয়তো সমস্যা আছে কাজে আরেকজন হয়তো তার পাশেই রয়েছে তার কাছ থেকে নিতে যদি বলে তাহলে শরীয়ত আমাদেরকে বলেছে সেই হাওয়ালা আমাদেরকে গ্রহণ করা এবং যে আমার কাছ থেকে ডাইরেক্ট যে ঋণ গ্রহণ করেছে সে যার কাছ থেকে নিতে বলেছে সেটা আমার জন্য নেওয়া জায়জ রয়েছে এবং মেটে মেনে নেওয়া জায়জ আছে এমন কথা না না তোমাকেই দিতে হবে তোমাকেই আসতে হবে এই ধরনের কথা বলা যাবে না যাতে করে আপোষে একে অপরের সহযোগিতা হয় একে অপরের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে এ ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করা এটা শরীয়তে মোহাম্মদের এক সুন্দর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত তাই কেউ যদি হাওয়ালা করে দেয় অন্যের তাহলে সেটা গ্রহণ করা তবে ক্ষেত্রে শর্ত আছে যে যিনি হাওলা করবেন আর যার জন্য করা হবে আর যিনি করবেন দুইজনই যেন দুইজনেই লেনদেনের ব্যাপারে যেন তাদের বৈধতা থাকে একজন হয়তো ছোট বাচ্চা সেটা পারবে না বা একজন অবোধ বা একজন হয়তো পাগল তাহলে তো হবে না শরীয়তের যে শর্ত রয়েছে যে যে কোনো অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে তাকে বিবেকবান হতে হবে সাবালক হতে হবে তাকে কোনো সরকারিভাবে তার উপরে কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না এমন ব্যক্তির কাছে হাওয়ালা করবে না যে ব্যক্তি শরীয়তে তার জন্য কোনো প্রকার লেনদেন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে দুই নম্বর শর্ত যে যার কাছে নিতে বলবে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কাছ থেকে সে ঋণ গ্রহণ করেছে এমন হতে হবে ঋণ গ্রহণ করে নাই এমনি একটা মানুষের কাছে বলে দিল উমর কাছ থেকে নিয়ে নিও কিন্তু আসলে সে তার কাছ থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে নাই আব্দুর রহমানের কাছ থেকে যায় ঋণ নাই তাহলে কেমন করে সে এই দায়িত্ব নিবে তিন নম্বর শর্ত হলো যে এই ঋণ দেওয়ার সময়ও হয়ে গেছে সময় হয়নি সে বলবে এখনো তো আমার সময় হয়নি ছয় মাস বাকি আছে তাহলে প্রথম ব্যক্তি যখন যাবে তখন বলবে না আমার তো এখন ঋণ দেরি রয়েছে পরিষদের সময় রয়েছে তখন একটা ভেজাল লাগবে এইভাবে আরও শর্ত হলো যে দুইজনের যেন সমান হয় অর্থাৎ আমরা বলছিলাম যে আবদুল্লার থেকে আব্দুর রহমান যে ঋণ গ্রহণ করেছে এই ঋণের পরিমাণ আর আব্দুর রহমান থেকে জায়েদ যা গ্রহণ করেছে সেটারও পরিমাণ সমান হতে হবে কারণ যদি কম হয় তাহলে প্রথম যে ব্যক্তি আবদুল্লাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর বেশি যদি হয় তাহলে সে নিয়ে নিবে আবার তাহলে আব্দুর রহমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমপরিমাণের যদি ঋণ হয় সে ক্ষেত্রে তখন জায়েজ হবে এছাড়া ইজাব এবং কবুল হতে হবে একজন বলবে যে হ্যাঁ তুমি জায়েদের কাছ থেকে নিবে আব্দুর রহমান আবদুল্লাহ বলবে ঠিক আছে আমি নিব বা সেও বলবে আমি দিব এই ধরনের এই শর্তগুলি যদি পাওয়া যায় তাহলে হাওয়ালা করে দেওয়া একজন আরেকজনের প্রতি শরীয়তে জায়জ রয়েছে ওয়াল জামান জামান হলো জামিনতদারি নেওয়া একজন আরেকজনের ওপরে জিম্মা দিয়ে দিল যে তুমি অমুকের কাছ থেকে যা পাবে আমি সেটা দায়িত্ব পালন করব কেউ হয়তো কারোর কাছ থেকে ঋণ পেত সে বলল আমি এটা জিম্মা নিলাম আমি তোমার এটাকে আদায় করে দেব একজন মানুষের হয়তো কোনো টাকা পয়সার লেনদেনে এখন দিতে পারছে না এখন আরেকজন বলল আমি সেটা আদায় করে দেব সে নিজের কাছ থেকেই দেখ বা ওর কাছ থেকে নিয়ে দেখ 
এই ধরনের জিম্মা নেওয়া জিম্মাদারি নেওয়া এটাও শরীয়তের একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কারণ হতে পারে যে একজন মানুষ ঋণ গ্রহণ করেছে এখন ঋণদাতা তার প্রতি পীড়াপীড়ি করতেছে দিতে পারছে না এবং তাকে কোনোভাবেই ছাড় দিচ্ছে না তৃতীয় ব্যক্তি যদি বলে আমি দিয়ে দেব তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে ওই ব্যক্তি মেনে নেবে এবং একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আমরা একটা ছোট বিরতির পরে আবারও ফিরে আসবো আপনাদের কাছে ততক্ষণ আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন আজ রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় পক্ষ থেকে মহানবীর প্রতি নাজেল কি তো সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী কত কার্যকরী ভাবে কোরআন থেকে হৃদায়াত নিয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবন হল আলোকিত দেখুন আল কোরআনের আলো পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় দার্শাহ দেশের আমাদের বাকি অংশ হাওয়ালা এবং জামান একজন আরেকজন প্রতি অর্পিত করে দেওয়া এক ঋণ গ্রহিতা আর এক ঋণ গ্রহিতার উপরে প্রথম ঋণ দাতাকে নেওয়ার জন্য এবং কেউ যদি কোনো জিম্মাদারি নিয়ে নাই শরীয়তের এই দুইটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য এখানে মানুষ সমাজে বসবাস করতে গেলে কত ধরনের সমস্যায় মানুষ আসতে পারে সে সমস্যার সমাধানের জন্য এই ধরনের সুন্দর ব্যবস্থাপনা করেছে আমাদের শরীয়ত আমাদের মহান রব্বুল আলমিন কাজেই এ ব্যাপারে হাদিসের আলোকে আমরা কিছু মাসাইল জানব প্রথম হাদিসই হচ্ছে আন আবি হুরাইরা রাজি আল্লাহ তাল আনহকাল কাল রাসুল উল্লাহ সাল্লাম মাতলুল গানি জুলম ওয়াইনুতবিয়া আহাদুকুম আলা মালি ইন ফলিয়তফাকুন আলাই কফি রিওয়াই আলি আহমাদ ফল ইয়াহতাল আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে বড় লোকের টালবাহানা করা জুলুম এর আগে আমরা বলেছি একজন বড় লোক তার টাকা পয়সা আছে ধন দৌলত আছে ঋণ নিয়েছে সেটা সরকারি ঋণ হোক বা বেসরকারি হোক কোনো ব্যক্তি হোক সমপর্যের হোক বা যদি বিশেষ করে গরিব হয়ে যায় এক্ষেত্রে ঋণ পরিষদের তার কর্জ পরিষদের ব্যাপারে টালবাহানা করা আজ না কাল পরশু এখন না তখন আজ আসো কাল আসো কোন ওজর ছাড়া কোন সমস্যা ছাড়াই এইভাবে আজকাল করা আল্লাহর নবী আলিসাতাম বলেন এটা একটা জুলুম আর জুলুম এমন একটা পাপ যেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজের উপর হারাম করে দিয়েছেন কাউকে প্রতি জুলুম করবেন না আল্লাহ তালা বলেন হাদিসে কুলসি ইন হাররাম তু জুলম আলা নাফসি আমি আল্লাহ আমার প্রতি জুলুম হারাম করে দিয়েছি অর্থাৎ আমি কোনো কাউরি প্রতি জুলুম করব না হারাম তো হু বাই না এবা আদি এবং বান্দাদের মাঝে একে অপরের প্রতি জুলুম করা হারাম করে দিয়েছি যে কেউ হোক বাবা ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন মুসলিম অমুসলিম কোনোভাবে কোনো প্রকার জুলুম কোনো প্রকার অত্যাচার করা যাবে না এবং জুলুম এমন একটা পাপ যার প্রাশ্চিত্য আখেরাতে তো ভোগ করতেই হবে কিন্তু দুনিয়া তো করতে হবে দুইটি এমন পাপ রয়েছে যেই গুনাহ মানুষ করলে আখেরাতে 
পরকালে তাকে তো তার শাস্তি ভোগ করতেই হবে কিন্তু এই দুনিয়াতেই তার আগে তাকে শাস্তি তার নিতে হবে একটি হল ওকোক বাবা মার সঙ্গে নাফারমানি করা বাবা মার সঙ্গে অবাধ্য হওয়া যদি কেউ হয় তার ঘরেও এমন সন্তান আসবে যে তার অবাধ্য হয়ে তাকে ওই শাস্তাটা করবে যে তার বাবার সঙ্গে যা করেছিল তার সন্তান তার সঙ্গে সেই ব্যবহার করবে আর একটা হলো কি জুলুম কেউ যদি জুলুম করে কেউ যদি অন্যায় অবিচার করে তাহলে আখরাতে তার শাস্তি ভোগ করার আগে এই দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি নিতে হবে আর এক জালিমকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রতি নিয়োগ করে দিবেন এই জন্য বড় লোক যারা এই ধরনের কর্জ বা ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে তালবাহানা যারা করে আজ না কাল করে এটা একটা জুলুম আর জুলুমের সবচেয়ে বড় অন্যায়ের মধ্যে একটি বড় অন্যায় কেউ যদি তোমাদের কাউকে কোনো অভাবগ্রস্ত না অর্থ করি আছে বড় লোক তা ধন সম্পদ আছে তার থেকে ঋণ নিতে বলে তাহলে যেন সেটা সে মানে সে যেন তার কাছ থেকে চাই নাই ওইটা বোখারি মুসলিমের বর্ণনা অন্য বর্ণনা আছে আহমাদের ফালিয়াহতাল সে যেন তার হাওয়ালাটা কবুল করে নেয় কেউ যদি এমন এক লোকদের কাছে তার ঋণ নিতে বলল যার কাছ থেকে সে ঋণ নিয়েছে তাহলে সেটা তাকে কবুল করে নেওয়া উচিত বলবে আমি করব না তবে যদি এমন হয় যে গরিব মিসকিন কিছুই নাই এখানে যখন বড় লোকের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ তার অর্থ সম্পদ আছে আপনার ঋণ আপনাকে দিতে পারবে কারণ সে ঋণ নিয়েছে আপনার ঋণ গ্রহিতার কাছে তাহলে এই হাওয়ালা যে করে দিল আর একজনের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য যে বলল এটা গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য শরীয়ত আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে এখানে কোনো ঝগড়া না করে না আমি যাব না তবে যদি সেইখানে গিয়ে না পাই বা সেই ব্যক্তি যদি অস্বীকার করে সেটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু যদি সে মেনে নেয় যে হ্যাঁ আমি দিয়ে দেব তাহলে সেটাকে মেনে নেওয়া উচিত এটাই হলো হাওয়ালা বা অন্যের কাছ থেকে আমি যাকে ঋণ দিয়েছি তার কাছ থেকে আরেকজন ঋণ গ্রহণ করেছে সেই ঋণ তার কাছ থেকে আমি নিব সরাসরি যে আমার কাছ থেকে নিয়েছে তার কাছ থেকে না নিয়ে এটা শরীয়তে জায়জ করেছে বরং এই ধরনের যদি কেউ হাওয়ালা করে দেয় সে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করার জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে একজন মানুষ মারা গিয়েছিল ফাগাসাল্লাহ আমরা তাকে ভালো করে গোসল দিয়ে এবং গোসলের পরে তাকে মানে সুগন্ধি মা খাই কাফন টাফন পড়ায় নবিহি রাসুল আল্লাহ সাল্লাম আমরা আল্লাহ রাসুলের কাছে ওই মৃত্যু মাইয়েদকে নিয়ে গেলাম ফাকুল্লাহ তুসাল্লি আলাই আমরা বললাম হে আল্লাহ রাসুল আপনি এই মৃত্যু আমাদের যে মাইয়েদ এর জানাজার সালাত আলাই করে দেন ফাখাতা খোতান আল্লাহ নবী দু এক পাশ সামনে আগালেন অর্থাৎ জানাজার নামাজ পড়াবের জন্যে তিনি সামনে কিছুটা এগিয়ে গেলেন সোমাকাল আলাই হে দাইন বললেন আচ্ছা এই যে মারা গেছে তোমাদের যে মাইয়েদ এর উপরে কি কোনো ঋণ টিন আছে নাকি কোনো বান্দার হক আছে কোনো কর্জ আছে কল্লা দিনারান আল্লাহ নবীকে সাহাবা ইকলাম বললেন মাত্র দুই দিনার তার ঋণ রয়েছে ফানসারাফা আল্লাহ নবী ফিরে গেলেন জানা জান নামাজ তার পড়ালেন না ফতাহমালাহুমা আবু কাতাদা আবু কাতাদা রাজি আল্লাহ তালা আনু বললেন হে আল্লাহ রসুল আমি এর দায়িত্ব নিলাম এই দুই দিনার যে তার ঋণ রয়েছে আমাদের মাইয়েতের আমি এটা পরিশোধ করে দিব আমি সেটা আদায় করে দেব এই যে অন্যের জিম্মাদারি নিজের উপর নিয়ে নেওয়া এটা ইসলামের একটা সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ফকাল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আল্লাহ নবী যেভাবে ঋণ গৃহীতা ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য ঠিক তুমিও ওইভাবে আদায় করা নিজের উপরে বাধ্য করে নিলে আর এই যে দুই দিনার মাইয়েতের উপরে ছিল মাইয়েত কিন্তু এ থেকে মুক্ত হয়ে গেল তুমি যখন এটা জিম্মা নিয়ে নিলে আবু কথা দা মাইয়েত মৃত্যু ব্যক্তি কিন্তু এ থেকে মুক্ত হয়ে গেল কালা নাম আবু কথা বললেন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল হ্যাঁ এভাবেই আমি দায়িত্ব নিলাম আমি তাকে পরিশোধ করে দিব 
وصلى عليه الله النبي عليه الصلاة والسلام تكون أي ما يجيت الجنازة صلاة أدا كلن إكنا أمرا دويتا جيش جانت پاري اكتا هلو جرين جارو پوري تھاك بي پوري شود كورا نا پور جنتو صلاة جنازة أدا نا كورا بشش كوري جين راستو پورتي حبين باتار كنو دائت تشيل حبين شادهار منوش را أدا كورتي پاري جيد هونه رين جوي تھيكي جائي ابو غرين پوري شود تار كنو شجوگ نا تھاكي تا حلو تاكي شاهد جا كورا جنن मानुष देर मध्य होते क्यों जो दी बोले आमी इसे तब पुरी शोधे दायित्व नहीं लाम भाई भाभे जो दी तार अतिशोन छिले मेरा दायित्व नहीं है ना ही ताहोले इसे तय हो बे कोरोनियो ये हदीसे ओन्नो हदीसे आरो एक तू बिशी आचे जाल्लार नबी आलिस रातवसलाम अबू कतादा रज़ियल्लाहु तालानु के र अल्लाह ने बोले शे दो ही दिन आरो तुम्हें आधा ही कोरे दियो तो ये जो रीनेर व्यपट्टे तो कुठीन आज मानो श्रीन करते करते पहाड़ समान रीन करे कोनो व्यपारी मुने करेना ऐ भावे मारा जाए आर मोरे के लिए ये रीनेर बुझानी शे कबूरे आजा आप पे देखा के ये जो ने जरा आतिश शोजन मृत्यु व्यक्तिर प्रथम जाकार बा हाज कुनो फरोजेर व्यापार आचे कीना एर पौरे मानुषेर रीन की आचे शेटाओ पुरिशोध करता होवे ए भावे अनेक समय अनेक बिरिशादी कोरे स्त्रीर मोहर जे ए मोहर आना आदा ना कोरे ए भावे मोरे जाए शिक्षित्ते तक होय तो एर बिरिमाए किचु इदाई ना इखत्ते टाओ जे हुतु रीन ए रीन गुली पुरिशोध करार यहाँ इस टीम अहमद अबू दाऊद नसाई बोलना करें चेन इब्ने हिब्बान और हाकिम हदीस के सोही बोले चेन हदीस की सोही हदीस इरदार अम्रा जाबुजलाम सिद्ध अबुशु ही करार चिस्ता पाबो इन्शाअल्लाह वान अभी हो रही रत्तर दिया अल्लाह हो ताल अन अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्लम काना युता बिरजुली � تارك لي دينه من قضاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تكلم بوني تو تني بولين جي مرتو بكتي كي الله نبي عليه الصلاة والسلام كاشي نياسا هو تو جانا جا سلا تعالى جونني تكون تني جيجس كتتين تاركي كونو رين روي كشة تاركونو كورزو ريه شة إيه بعه أي كورزو رين بوليشودير ماتو تار كونو بعوضتا بونا آشة نا ناي فين حد ديسا أنه تارك وفاء जो भी बोला हो तो जे हाँ ते शे मारा गये चे तार रीन पुरी शोध करने में तो शे औरतों को डी शे रखे गये चे सल्ला आले तो हल अल्लाह नबी आलिस रातो सलाम वही व्यक्ति सलात आदाय करते हैं एवं रीन पुरी शोध रे बपट्टा आगे कॉन्फ्रम होते हैं तार पुरे ये सलात आदाय करते हैं जट आम्रा यहाँस तार का चेक किचुई संपद नहीं, किचुई देखे जाए नहीं। इधर ने किचु बोला होले काला सल्लु आला साहिब कुम। अल्लाह ने बोलते तुमरा, तुम्हादेर साथीर, तुम्हादेर भाई, तुमरा जनाजा आदा करो, आमी तार सलात आदा कर बोना। मनुष्य हकेर बापरी, ऐतो बोलो सच्चेतों चिलेन पिरु नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु � विभिन्नो जुद्धिर विजय दिलेन विभिन्नो देश विजय होलो एवं शिकांत के अल्लाह नबी का चे बाईतुल माले संपोद आशा शुरू करलो तो खुद तिनी बोलेन आना आओला बिल मुमिनी नमिन अल्फुसीहिम आमी मुमिन देर निजस्सो तादेर निजर अत्तचे तायु बेशी उधिकार राखे आमी तादेर बपरे बेशी तादेर निकोट बुत अतः क्यों जो दिन मारा जाए और तार रीन पुरी शोधेर व्यवस्था ना था के सुजुग ना था के तो ले आमी नबी मुहम्मद सल्लल्लाम तार रीन पुरी शोधेर दायित्व ग्रहण करते थे ताहले इखन थे के आम्रा बुझलाम जिर जो दिन क्यों मनुष्य रीन रखे मारा जाए ताहले तार इमाम गुरुत्पुन्नो पुरुषिद्ध जो इमाम हान जो दितार कुनो ए रीन पुरी शोधेर व्यवस्था ना था के वही क्षेत्रे राष्ट्रो तार बाईतुल माल थे के राजस्व खाते के 
সেটা পরিশোধ করে দিবেন অন্য বর্ণায় আছে বোখারির যে মারা যাবে আর পূর্ণ করার মতো কিছুই রেখে যাবে না সেই ব্যক্তির দায়িত্ব আমি নবীর প্রতি কথা এটা ইসলামের দায়িত্ব হয়ে যাবে বাইতুল মাল থেকে সরকারি ফান্ড থেকে সেটাকে পরিশোধ করে ঋণ মুক্ত করে তাকে এই দুনিয়া থেকে তার কবরে দাফন কার্য শেষ করা আমরা এ পর্বের আলোচনা এখানে শেষ করতে চাই আকুল কাউলিহাদ আসফুল্লা আলী ওয়ালাকুম সাল মুসলিমিন ফসলাফুর আসলামিয়া মোহাম্মদ ওয়াল আলী ওসাহ আজমাইন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আল্লাহর কালাম কোর আন বুঝতে চান কোর আন বুঝতে হলে সহায়ক হিসাবে ওর আন সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় জানতে হবে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রুলুমুল কোর আন শিরোনামে রুলুমুল কোর আন সিরিজ শুনতে ও দেখতে আমার উপস্থাপিত প্রোগ্রামে চোখ রাখুন একমাত্র পিস টিভি বাংলায় কোরআন কে ভালোভাবে বুঝবার জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি জানতে হলে দেখুন উলমুল কোরআন ও ইসলামী আদর্শ আজ রাত সাড়ে আটটায় পাপ পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়